Northumbria es una zona entre Escocia e Inglaterra, en el medio, y la historia es que en los últimos años de 1700, esta zona era una zona industrial con gente de clase media, que querían entrenamientos y eh, tenían mucho tiempo libre, pues lo que querían es, eh, que, eh, querían bailar, como el tipo de bailes de Uruguay, y necesitaban un instrumento con una escala que permita tocar estas melodías. Entonces la gaita de las fronteras de Escocia se cambió a una gaita nueva que una, tiene una escala mayor. Pero todavía este tipo de música necesitaba un rango más largo que ocho notas. Y entonces lo que tenían que hacer es eh, prestar la idea de llaves metálicas de otros instrumentos baracos y añadir eso, estas llaves al puntero. Al principio añadieron una llave y luego extendieron a siete llaves para poder tocar con otros instrumentos de área. Eh, el puntero cerrado por un extremo y las llaves permiten tener un sonido destacado y diferente. Pues vamos a escuchar lo que va a tocar.
tiene cuatro roncones y siete llaves metálicas. Cambiando la combinación de roncones y las llaves metálicas permiten tener dos escalas de mayor y dos de menor. Si cambiamos las, eh, los roncones eh, a una escala menor, esto le da un sentimiento, un sentimiento diferente a la escala mayor, como vais a escuchar.
1975 en Escocia encontraron un manuscrito antiguo de Gaita que venía originalmente de Northumbria. Cuando analizaron las melodías de, esta, de este manuscrito, notaron que algunas de las notas se pudieron tocar perfectamente con la escala de puntero de ocho notas de Gaita de Northumbria. Aunque estos manuscritos se habían escrito en 1733, muy antigua, con unas gaitas de Escocia con una escala de tiempo antiguas.
tradicional en la música de Gaita de Northumbria es variaciones y secciones que se añaden a la melodía. Se han utilizado estas variaciones para extender las melodías, las melodías para las bailes. Muchas veces esas variaciones se convierten a melodías nuevas por sí mismas.
intentado con Gaita Sanabresa y ha intentado adaptar las melodías sanabresas a sus gaitas de Nordambria. Para ello, tenía que cambiar las melodías de escala menor a la escala mayor. Como lo que a lo mejor habéis escuchado de sede de Urses, que se llama Verde Hugo Adelaida. Pero, pero esta noche va a intentar hacer un experimento nuevo tocando las tocándolas otra vez a modo menor, con una escala menor, con sus gaitas. Entonces es un experimento nuevo para Kevin, pero también es un experimento nuevo para las gaitas, porque con estas gaitas normalmente no tocan en esta escala. Entonces vamos a ver cómo sale ahora. la gaita, la gaita sanabresa. Entonces empezó a tocarlas con un ney o flauta de Turquía. Le sorprendió mucho lo fácil que es transferir esas melodías al ney. Esta noche Alberto Jambria le ha dado unas partituras de música de Zamora que utilizan un ritmo que se llama Aksak. Es curioso que este ritmo también se puede encontrar en la música de Turquía con el ney. Pues Kevin está investigando eh, para encontrar la conexión de esta música de Iberia con la música de Turquía. Esa noche también va a tocar estas melodías con el ney, que no es una, una ney, un ney de Turquía, pero es un ney árabe. Let's 
Gracias.